so guys uh, this one topic which is called office automation system like uh, basically kya hai office automation system so jaise jaise like i mean the way you know we are improving and developing in the in the you know uh, age of uh, technology and we are now working on new software new developments we always try to automate the work for example when you join your office okay and uh, when you, you know especially you join uh top management or strategic management so there in everyone would uh, try to understand like what value addition you can bring in theek hai sabse pehla sawal ye aata hai aapke samne bhai hum agar aapko strategy mein lete hain aap kis tarah ki value additions laenge to ek jo it ka aspect rehta hai wo ye hai ki jo jo jaise jaise manual work hai hum usko dheere 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 automatic karte rahenge जैसे जैसे ऑटोमेशन होगा वैसे वैसे क्या क्या फायदे हो जाएंगे तनवीर हाउ दिस ऑटोमेशन विल हेल्प थिंग्स विल गेट इजीयर ओके एंड इजीयर एज इन एज इन द ऑफिसर्स डोंट नीड टू मच मैन पावर देन एग्जैक्टली वेरी गुड सो द मैनुअल एफर्ट विल रिड्यूस टाइम the time that you were investing earlier will also reduce and you'll be able to store large volume of data okay so when you have the automated reports when they have the improved and effective operating systems then in that case your work will get will get systematic you will have less of the errors less of the manual efforts less of the manpower less of the you know time energy and cost wise also it will be effective आप मतलब व्हेन यू ब्रिंग इन दिस काइंड ऑफ टेक्नोलॉजीज ऑब्वियसली यू विल हैव टू वर्क ऑन द कॉस्ट एज इन दे आर कॉस्टली आल्सो सो यू विल हैव टू सी डू द कंपैरेटिव एनालिसिस लाइक व्हाट हाउ मच मैनुअल एफर्ट वर देयर एंड फॉर दैट हाउ मच रिसोर्सेज इन टर्म्स ऑफ टाइम एनर्जी एंड मनी वर इन्वेस्टेड एंड व्हेन यू ब्रिंग इन द ऑटोमेटेड सॉफ्टवेयर्स और ऑटोमेटेड यू नो रिपोर्ट्स और ऑटोमेटेड सिस्टम देन हाउ हाउ मच रिसोर्सेज आर इन्वॉल्व इन दैट इन टर्म्स ऑफ मनी uh in terms of energy in terms of uh, manual efforts and in terms of time so when you do the comparative analysis and you see that you know the automation uh system or the automated reports or the automated uh, softwares are better in terms of savings then you will go for it okay so <clears throat> what are the important benefits that we can see here so in nutshell we can say you have the mobile capability so i'll i'll read these points for you quickly hai na fir uske baad we'll move to other topics so companies and business are quickly adapting to new normal by adopting remote working so many of them have implemented mobile office system which has enabled many of the employees to work ye to abhi work from home wale situation mein covid wale situation mein ho hi raha hai that people are now not working from the offices they are working from their locations from their home so now in order to work from home in order to you know work from their own specific location they will have to have a system which is connected to the main system of the office so now automation system has bring in this mobile capability features which will enable or help the users to connect from different locations on the same setup theek hai clear clear okay then obviously saves time and resources so getting more done with fewer resources while saving time it means getting rid of the highly tedious complex and sometimes monotonous tasks so that the workforce can focus their energy and time elsewhere for instance the paperless filing system that staff doesn't need to waste a lot of time accruing the file cabinets back and forth just to find a single file samajh mein aaya kya bol rahe hain ki jaise bahut sare aise repetitive work tedious work monotonous work जहाँ पे आपके यू नो मैनुअल एफर्ट्स लगते थे या रिसोर्सेज को अपना टाइम एंड एनर्जी लगाना पड़ता था अब वो वहां से हटा के उन क्योंकि देखो एक चीज तो है मशीन्स वो काम कर सकते हैं जिसकी आप प्रोग्रामिंग करके दोगे तो प्रोग्रामिंग को डेवलप करना भी तो ह्यूमन ब्रेन का काम है करेक्ट सो नाउ ह्यूमन ब्रेन के साथ ये एक्सपेक्टेशन की जाती है कि भाई ह्यूमन ब्रेन को हम और डेवलप करके आई मीन अपने मैन अपने ह्यूमन रिसोर्स को और डेवलप करके वी विल इन्वेस्ट देम इन सम बेटर वर्क और अह अह 
invest them on something wherein you have lot of r and d or lot of uh, important tasks wherein their efforts and their energy their knowledge is required to develop something or innovate something rather than doing a repetitive work jaise entry karni hai kitne log aaye un sab ki entry karni hai to agar hum automation system laga do ab jaise आप पहले अटेंडेंस में क्या होता था एक फाइल बनती थी रजिस्टर बनता था उसके बाद क्या हुआ कंप्यूटर में ऑपरेटर लगने ऑपरेटर उसको करने लगा उसके बाद उसके बाद पंचिंग सिस्टम आ गया पंचिंग सिस्टम से ऑटोमेटिकली आपका सिस्टम अटेंडेंस उठा लेता है तो ऑब्वियसली अटेंडेंस वाला फॉर्म ऐसा है जो रेपिटेटिव है सेम है हर रोज होना है उसमें कोई दिमाग नहीं लगना तो जब नहीं लगना तो वहां हम उसको ऑटोमेशन सिस्टम लेके आ जाते हैं ठीक है क्लियर है okay then we have availability of reports and analytics okay kare ki there is only one way to tell if your investment in office automation system is generating a favorable roi data factors like employee motivation could be a pointer but it doesn't necessarily mean that things are working out according to projections and plans so data on the other hand makes all the difference it makes it possible to compare the process history actual versus anticipated outcomes speed of delivery and many other metrics so by ad- adopting a single piece of multi phase software it's possible to synchronize and harmonize all operations that entail everything from collection organization analysis and storage of data generation and sharing of reports kya bol rahe hain yahan pe kya bol rahe hain try karo the we don't don't try yes ma'am ma- it is saying that uh, employee can be motivated to do the tasks but uh, whether they are doing it uh, uh, efficiently it can be uh, known only from data like uh, mm Once, uh, Nancy. Ma'am, through software we can collect data on single click, and uh, we can share the things. एक बार last ये last time पढ़ो ज़्यादा अच्छा तैयार होगा तुम लोग. हम यहाँ कह रहे हैं कि एक ही सॉफ्टवेयर से कलेक्शन ऑर्गेनाइजेशन एनालिसिस स्टोरेज ऑफ डाटा जनरेशन शेयरिंग ऑफ रिपोर्ट्स ये सभी हो जाएंगे एग्जैक्टली वेरी नाइस अब समझ में आया वो कह रहे हैं कि आ, देखो कह रहे हैं कि सबसे पहले जो इन्होंने बात बोली ना कि भाई आप आपका आर अच्छा होगा ये चीज आप पहले ये फाइंड आउट करोगे कि आपका जो भी ऑटोमेशन सिस्टम जो आप लेके आए हो है ना 
उस ऑटोमेशन सिस्टम का आर बेटर है या नहीं है ठीक है तो आर बेटर है या नहीं है वो कैसे पता करोगे कि भाई आपके जो एम्प्लॉयज हैं वो इस तरह का ऑटोमेशन सिस्टम वगैरह जब यूज कर रहे हैं तो वो मोटिवेटेड है या नहीं है आपके वर्क प्रॉपरली हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं लेकिन कई बार कई बार एम्प्लॉयज सॉरी कई बार एम्प्लॉयज मोटिवेटेड नहीं भी होते ठीक है वो जस्ट एक एक उन्होंने इंस्टेंस दिया हुआ है कि ऐसा होता है कई बार कि जब आप नए न्यू सॉफ्टवेयर ले आते हो ऑटोमेशन सिस्टम ले आते हो एम्प्लॉयज को लगता है हमारा जॉब इनसेक्योर हो रहा है ना बट स्टिल ऑन द अदर हैंड आपको बहुत सारी चीजें समझ में आने लगेगी जैसे कि पहले कैसे आउटकम जाते थे आप कैसे आउटकम आते हैं मतलब पहले कितने एरर्स थे आप कितने एरर्स हैं आपकी जो डिलीवरी ऑफ वर्क है उसकी स्पीड कितनी बड़ी है फिर उसके बाद आप कितना काम को सिंक्रोनाइज कर पा रहे हैं हार्मोनाइज कर पा रहे हैं ऑपरेशन को फ्रॉम कलेक्शन uh, से लेके एनालिसिस uh, से लेके डेटा स्टोर करने से लेके और उन रिपोर्ट्स को शेयर करने तक मीन्स जिसे हम हमारे पास अलग अलग लोग उसको करते थे यानी कि एक ने एनालिसिस किया एक ने डेटा कलेक्ट किया एक ने उसको अपग्रेड किया अब आपका जो ऑटोमेशन जो ऑटोमेशन सिस्टम है वो क्या करेगा ऑटोमेशन सिस्टम आपके ही सारे फंक्शंस को कोलेट करके एक ही बार में या एक ही जगह पे कर देगा सो दैट विल ऑलवेज हेल्प टू टू वॉट दैट इज ऑलवेज हेल्प टू ब्रिंग इन बेटर वर्क एक्यूरेसी आएगी एरर्स फ्री होंगे कम रिसोर्स लगेंगे और मेरा पैसा भी बचेगा ठीक है करेक्ट हुआ अभी क्लियर है यस मैम। ओके। नाउ नेक्स्ट इज मिनिमम मिनिमम एरर्स ये वही बात हो गई जो हमने भी पढ़ी थी पहले जो डिस्कस करी है कि ऑब्वियसली मैनुअल एफर्ट्स हो जाएंगे कम हो जाएंगे ऑटोमेशन सिस्टम आ जाएगा ऑटोमेटेड एफर्ट्स आएंगे तो एरर्स भी मेरे कम हो जाएंगे राइट right? एक्यूरेसी आ जाएगी देन कंपैटिबिलिटी विद अदर सॉफ्टवेयर ऑब्वियसली जैसे आपका सी है कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट इस तरह के जो डेटा बेस या इस तरह के जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये हमारे जो भी आपके यू नो ऑटोमेटेड सिस्टम्स हैं उसके साथ आराम से कुलेट हो जाते हैं कोई भी ऑटोमेटेड जैसे जैसे आपका अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर ले लो या आपका सेल सॉफ्टवेयर ले लो सीआरएम ले लो उनको आप इंटीग्रेट कर पाते हो तो जब आप इंटीग्रेट कर पाओगे तो एक तो डेटा जो है वो मल्टीपल जगह पे ऑटोमेटिकली पहुंचेगा डेटा जो है एक्यूरेटली पहुंचेगा टाइम कम लगेगा एनर्जी सेव होगी रिसोर्सेस कम लगेंगे तो ओवरऑल एफिशिएंसी आएगी मेरे ऑपरेशंस में उसके बाद तेरे फैसिलिटेट्स इजियर क्रिएशन ऑफ वर्क फ्लोज ऑब्वियसली जैसे जैसे हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम आ जाएगा तो ऑटोमेटेड ऑपरेटिंग सिस्टम आ जाएगा तो ऑब्वियसली जो भी मेरा काम फ्लो करना है फ्रॉम वन डिपार्टमेंट टू अदर फ्रॉम वन पर्सन टू अदर फ्रॉम वन सॉफ्टवेयर टू अदर दैट विल बी क्विक यस मैम ओके कह रहे कि ऑब्वियसली ऑटोमेशन सिस्टम तो हेल्पफुल तो होता है लेकिन इसको इंप्लीमेंट uh, करना थोड़ा डिफिकल्ट भी होता है क्यों क्योंकि सबसे पहले तो हमारे को एम्प्लॉय से रेजिस्टेंस मिलेगा उनको लगता है कि नहीं यार एक तो हमारा जॉब चला जाएगा प्लस हमारे काम सॉरी हमारे काम को सिस्टम कर देगा तो हम क्या करेंगे तो रिलेक्टेंसी मिलेगी बट ऑब्वियसली इन द फेवर ऑफ इन द इंटरेस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन वी हैव टू इम्प्लीमेंट द सेम जब हम इम्प्लीमेंट करने जाएंगे तो सबसे पहले हम लोग ये भी पहले से डिसाइड कर लेंगे कि भाई हमें एग्जैक्टली इम्प्लीमेंट करना क्या क्लियर भी चल होनी चाहिए कि कितने लोग इन्वॉल्व होंगे कितने प्रोसेस इन्वॉल्व होंगे लोगों को हम कन्विंस करेंगे कि भाई तुम्हारे लिए कैसे हेल्प है और आगे उसकी क्या यूसेजेस हो सकते हैं तो वो सारी चीजें हम पहले से डिसाइड कर देंगे अच्छा इम्पोर्टेंट फीचर्स सेवन एजेंशियल ऑफ ऑफिस ऑटोमेशन टूल्स प्रोसेस मॉडलिंग वर्क फ्लो डिजाइन कि भाई हमारे को कौन से कौन से प्रोसेस को ऑटोमेट करते हैं कौन से स्टेप कहाँ से स्टार्ट होंगे कहाँ खत्म होंगे जैसे फ्लो चार्ट वगैरह बनते हैं ना फ्लो चार्ट याद है छोटे होते मैं बनाए होंगे स्कूल में तो उसमें वो स्टार्ट करते हैं ना कि यहाँ से होगा 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 फिर खत्म बीच में तो 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 ये होगा, तो ये होगा, तो इधर से 
रहेंगे ये सुबह तो हमारी टास्क को कौन कौन सी टास्क हमारी ऑटोमेटेड होगी उसकी क्या क्या डेडलाइन होगी देन वी हैव देन वी हैव कम्युनिकेशन मींस कि कौन कौन सी यू नो इंफॉर्मेशन को हमें फ्लो करना है फ्रॉम पर्सन और फ्रॉम अ टीम और फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ पीपल वो हम पहले से डिसाइड करेंगे ठीक है so that will be the part of automation system ke uh, designing ke time pe security and access control kiske paas rahega kaun kaun se passwords generate honge kis kis ke liye generate honge kaun kaun se department ke liye generate honge reporting kaise hogi analysis kaise honge fir uske baad hum jo mobile capability ka feature denge wo kis kis users ke liye hoga kitne users ke liye develop hoga kaun kaun se uh, functions usme cover honge kaun se data aise hai jo hum मोबाइल मोबाइल नेटवर्क पे हम नहीं दे मोबाइल नेटवर्क का मतलब है जो घर से ऑपरेट करे उनको नहीं दे रहे उन सब क्या है कौन कौन से एक्सेस क्लोज करने हैं अब आपने देखा होगा कि पहले क्या होता था ऑफिस में ये जीमेल वगैरह ये सब चीज ब्लॉक नहीं होती थी अब होती है है ना जीमेल हो गया फेसबुक हो गया तो ये सारे नेटवर्क हमें ब्लॉक करना है नहीं करना ये सारी चीजें ऑटोमेशन के टाइम पर डिसाइड होगी अच्छा चार फेजेस में बढ़ता है मैनुअल से ऑटोमेशन में जब आ रहे होते हैं सबसे पहले हमें वो वो मैनुअल प्रोसेस को हमें आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि कौन कौन से मैनुअल प्रोसेस को हम लोगों को मैनुअल से ऑटोमेशन में लेके आना है जरूरत क्या है उसकी है ना और आ, और कौन कौन से प्रोसीजर्स को हमें प्रायरटाइज करना है और उसके बाद हम ऑटोमेशन करने लग जाते हैं जैसे हमारा ऑटोमेशन खत्म होता है सबको रिजल्ट फाइनल हो जाते हैं तो मेरा सक्सेसफुल स्टेज के अंदर आ जाता है ठीक है क्लियर है क्लियर है गाइस इसको एक बार पढ़ लोगे ना तो और अच्छे से आ जाएगा डोंट वरी घबराओ मत उसको सुन ले क्योंकि तुम्हारा रिस्पांस नहीं आ रहा इतना अच्छे से तो घबरा रहे हो अच्छा मतलब कभी सुना है ऑटोमेशन के बारे में यस मैम आई हैव हर्ड अबाउट इट ओके एंड व्हाट अबाउट नैन्सी नैन्सी यस मैम यस मैम ओके मैम अच्छा कभी देखे ऑफिस में कोई ऐसे कोई सिस्टम ऑटोमेशन हो रखे हो या हो रहे हो कहीं कोई इन्वॉल्वमेंट रहा है हम्म मैं ऑडिबल यस मैम अच्छा ठीक है ठीक है नैन्सी ने तो मुझे जवाब ही नहीं दिया नैन्सी नाराज हो गई नैन्सी यस मैम नाराज हो गई या सो गए नींद आ रही है नो मैम नहीं नींद तो आ रही है <laughs> अच्छा ब्लैंकेट तुम लोग मुझे लग रहा है अभी भी अपने ब्लैंकेट पे रह के सोते सोते ही चांस ले रहे हो सच है झूठ यस और नो नैन्सी मैम सोते सोते तो नहीं बट ब्लैंकेट में सेम है मैम ठंड हो रही है ना ठंड ओके नो प्रॉब्लम आई अंडरस्टैंड अच्छा एक ना तुम लोगों का एक टॉपिक है फोर जी एल ठीक है फोर जी एल के ऊपर कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं तो मैंने छोटी छोटी चीजें कैप्चर करी है फोर जी एल के बारे में उसके बाद मैं आपको इसकी टेक्नोलॉजी वगैरह बताऊंगी तो वो टाइम मतलब लुकिंग इज दैट आप ना ये एक बार सेल्फ फीड मारो इसको से लेके पास कर दीजिए बनाई फोर जी एल को ये इट्स नथिंग जस्ट न्यू प्रोग्रामिंग बेटर प्रोग्रामिंग एक बार इसको पढ़ो पूरा फिलहाल अभी यहां तक पढ़ो माइक्रो प्रोसेसर तक फोर जी एल से स्टार्ट करना है ना 
टेक फाइव टेन मिनट इसको ना ये ये जी एग्जाम्पल्स वगैरह ये लर्न रख लेना मतलब ये एग्जाम में ना ये पूछ सकते हैं एसक्यूएल किस में आता है ये इसके आ, आपको वो आ जाएंगे अगर एम बनते हैं तो इस तरह के क्वेश्चन बन जाएंगे ठीक है ओके मैम एक बार पढ़ो इसको पांच सात मिनट लगा के इसको और इसको ऐसे पढ़ना कि जैसे एग्जाम के लिए तैयार हो जाए और जीएल से लेके अभी फिलहाल यहाँ तक पढ़ो फाइव आई कनेक्ट इन फाइव सेवन मिनट जब तक ये आप तैयार करके रखो
Nancy Tanbi. Yes, yes ma'am. Ya, semua juga ya. Um, Pojil is a type of programming language. Hmm. Can it's reduce a... our efforts and save our time. Very good. Very good. Yes, Tanbi. It's a non-procedural, uh, high-level programming language. Very good. Like in non-procedural means that the users have to specify uh, what to do, not when to do. Mm -hmm. uh, not how to do, sorry. Not how to do. Mm -hmm. Okay. And because it's high-level programming language, so it's easier to understand. Easy to understand? Uh, less memory efficient. Correct, correct. And and the most language that you use is SQL. SQL ka naam sabne suna hoga, bahut use hota hai SQL. Yes, ma'am. Wo four jail ka hi part hai. Uh, baaki meta font hai, focus hai. Ye jo naam diye hai na, wave, Mathematica, EBS. Ye saare four jail ke examples hai. Aur jo technology jata hi use ho rahi hai, wo VL, VLSI technology use hoti hai fourth generation mein. Theek hai? अच्छा कॉमन एग्जांपल्स के जैसे हमने आईपीएम 4341 टेक 10 स्टार 1000 ये एग्जांपल्स हैं इसके और ये इंटेल ने रिलीज किया था इसका फर्स्ट माइक्रो सिंगल चिप कंप्यूटर माइक्रो प्रोसेसर जो है 4GL का और फेडरिको फैगन ने इसको डेवलप किया था ठीक है यस इन्होंने ये इसका क्लोजर वर्जन भी एक छोटा सा बनाया है आईजीएल में आपका ये देखो ये टेक्नोलॉजी टू जीएल में फिर असेंबल असेंबली करने लगे लैंग्वेज को थ्री जीएल में ये सब जावा पीएचपी ये सब जो है ये सब थ्री जीएल में आए थे प्रोग्रामिंग फोर जीएल में आपका एसक्यूएल आ गया ठीक है ओके ये हो गया चलो ओके अच्छा वन जीएल में वन जीएल जो था उसके अंदर हमारा सिंगल मशीन लैंग्वेज यूज हो रहा था सेकेंड वाले में असेंबली हो गई थर्ड वाले में ये सारे कवर्स हो गए उसके अंदर वेरिएबल्स लूप्स फोर जी में इसके अलावा एक आप क्वेश्चन बनता है आपके हेल्थ इंफॉर्मेशन सिस्टम के बेनिफिट्स और उसके इफेक्टिवनेस के ऊपर ठीक है तो मैंने कुछ पॉइंट्स यहाँ पे डाले हैं आप लोगों के रेफरेंस के लिए होता क्या है एच आई एस हॉस्पिटल इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या होता है हॉस्पिटल इंफॉर्मेशन सिस्टम मैम हर हॉस्पिटल का एक सॉफ्टवेयर होता है ना जिसके अंदर वो अपने डेटा कर रहे हैं प्रोसेस कर रहे हैं रिपोर्टिंग कर रहे हैं है ना अच्छा इसके बेनिफिट्स क्या होंगे वहीं पर पूरा डाटा होता है उसी सॉफ्टवेयर पे हाँ, तो एक ऑर्गेनाइजर कोऑर्डिनेटेड ट्रीटमेंट रहेगा काम का आपका जो पेशेंट सेफ्टी है वो इम्प्रूव होगी उसका इंफॉर्मेशन क्योंकि स्पीडी इंफॉर्मेशन होगी कोई इश्यूज नहीं होंगे एक्यूरेसी रहेगी तो ये सारी चीजें हमारी आपकी पेशेंट सेफ्टी को इम्प्रूव करेगी आपके पेशेंट केयर को इम्प्रूव करेगी पेशेंट केयर को कैसे इम्प्रूव करेगी काफी सॉरी 
पेशेंट के मेडिकल लेके जाते हैं डायग्नोस्टिक रिपोर्ट्स की तो और ये स्टोर्ड रहती है एमआरडी में वेरी गुड और एक एक प्रॉपर कंप्लीट और एक ऑर्गेनाइज फ्रेमवर्क में स्टोर रहेगी और जब भी आपको चाहिए वो मिल जाएगी जिसको चाहिए उसको मिल जाएगी है ना उसका एक्सेस जो जैसे उसका एक्सेस जो भी रिक्वायर्ड हमारे यूजर्स होंगे उनको भी मिल जाएगा सो so, ऑब्वियसली जो डायग्नोसिस है या जो ट्रीटमेंट है उसके लिए आपके पास जो बेस है वो एक्यूरेट होगा जब बेस एक्यूरेट होगा आपको इन्फॉर्मेशन एक्यूरेट स्टोर होगी आपको पता होगा उसके पास हिस्ट्री तो ऑब्वियसली उसको जो पेश केयर मिल रही है वो भी बेटर हो पाएगी देन वी हैव हैसल फ्री प्रोसेस ऑफ परफॉर्मेंस एनालिसिस ऑब्वियसली जब एफिशिएंसी रहेगी एरर्स कम रहेंगे कंप्यूटराइज्ड टेक्नोलॉजी रहेगी देन द लेवल ऑफ केयर द लेवल ऑफ एनालिसिस द लेवल ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ ऑल द पीपल रिलेटेड टू योर हॉस्पिटल ऑल द स्टाफ विल बी बेटर है ना उसके बाद कह रहे हैं ट्रांसफिगरेशन इन क्लिनिकल प्रोसीजर्स ओके okay, तो यहाँ पे आ, बोल रहे हैं कि आ, आप ना बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस को एड्रेस कर सकते हो पेशेंट की जहाँ पे आपको यू नो हो सकता है आपको वर्चुअली उसका पार्ट बनना पड़े या आ, या फिर आपको उसकी जो सिचुएशन उसकी जा रही है उसका पार्ट बनना पड़े सो ऑब्वियसली देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड दी ऑल रिलेटेड प्रोसीजर्स स्टेप्स टेक्नोलॉजी जैसे आपके लैब में क्या काम होगा उसका या किस तरह के फाइनेंशियल असिस्टेंस चाहिए उसको पेशेंट को तो ये सारी चीजें आप एक एक कंसल्टेटेड वे में आप एक्सेस कर पाओगे तो एक किस्म का जो क्लिनिकल प्रोसीजर्स है ना वो भी एक इंटीग्रेटेड अप्रोच के साथ चलने लगेंगे इंटीग्रेटेड अप्रोच का मतलब क्या है कि आपके डॉक्टर्स का काम सिर्फ यही जैसे आपने देखा होगा कि जब भी पेशेंट्स आते हैं डॉक्टर्स के पास अपने जब कोई बड़ी इश्यूज होते हैं जैसे किसी को कैंसर है या किसी का कुछ बड़ा प्रॉब्लम है सो so, उस टाइम पर क्या होता है कि उनको फाइनेंसिस की भी टेंशन होती है उनको ड्यूरेशन की भी टेंशन होती है कि कब तक हो जाएगा अब जैसे कई लोग हैं उनको या फिर फगैर अबाउट कैंसर इवन छोटे छोटे प्रोसीजर्स भी होने हैं तो लोगों को लगता है ना हमें कितनी छुट्टियां लेनी पड़ेंगी ऑफिस से या इस प्रोसीजर तो ये सारी चीजों का अंडरस्टैंडिंग और कंसिडरेशन आपके इस तरह के सॉफ्टवेयर या इस तरह के ऑटोमेटेड सिस्टम या हेल्थ इंफॉर्मेशन सिस्टम के थ्रू हो सकता है ठीक है ओके मेडिकल एरर्स कम हो जाएंगे ये जो पेशेंट्स की डिटेल्स हैं वो हमें इंस्टेंट मिलेगी आपका ऑपरेशनल खर्चा भी कम होगा क्योंकि हर चीज प्लान वे में होगी और एक्यूरेट होगी टाइम बचेगा पेशेंट का सेटिस्फेक्शन इंप्रूव होगा और ओवरऑल ओवरऑल जो है एफिशिएंसी आपके हॉस्पिटल की बढ़ जाएगी ठीक है बहुत ईजी है ये बना लिख सकते हैं इसको आराम से yes, इम्पोर्टेंस पेशेंट पोर्टल की बात करें कि पेशेंट वहाँ पे इंफॉर्मेशन अपनी एक्सेस कर पाएगा या अपना कोई उसको ओपीडी का बुक करना है या कोई रिपोर्ट्स निकालने हैं बिल्स निकालने हैं इस तरह का जो हमारा पोर्टल बन जाता है वो मिल जाएगा मेडिकल बिलिंग आसान हो जाएगी पेशेंट की स्कड्यूलिंग आसान हो जाएगी ई प्रिस्क्राइबिंग हो पाएगी जिसमें वो वर्चुअली यू नो अपना अपॉइंटमेंट्स ले सकते हैं पेशेंट्स की रिमोट मॉनिटरिंग जो है वर्चुअली हो सकती है और आपका जो पेशेंट इंडेक्स है वो भी इम्प्रूव होगा ठीक है अच्छा एक जो है वो आपका छोटा सा टॉपिक है विंडो नाइनटी एट सुना है विंडो नाइनटी एट के बारे में मैम ये तो बहुत पुराना है हाँ, यस yes. बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है इंफॉर्मेशन सिस्टम तनवीर इसमें ओके बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है यू हैव वेरी गुड नॉलेज आईटी का या हम्म और अभी अभी कौन सा चल रहा है एडवांस वाला अभी तो विंडोज 11 आ रहा है हम्म मैंने इंस्टॉल भी किया था लेकिन कंपैटिबल नहीं था अच्छे से अभी बहुत फिक्सेस बाकी है उसमें एक्सेल hmm. पे भी अच्छा काम सीख लो तुम अगर तुम्हें इंटरेस्ट है ना एक्सेल अपना अच्छा कर लेना 
yes ma'am acha maine iska thoda sa i'm i'm thinking of taking a excel course a online excel excel course mm mm-hmm. kahan se uh like udemy or skillshare but i don't know how much they are charging it's like uh, if there's discount uh, i'll get it for 700 or 800 if uh, there's no discount then maybe 1200 1300 that is for uh, how many hours or a month or what like what's the duration it depends some are for uh, two months three months like okay, go for it go for it and uh, if you can also to learn something related to uh powerpoint presentation and uh, ms word also okay ma'am so like i mean if you can buy the entire office package hai na to wo aapke liye bahut acha ho jayega excel to obviously sabse zyada par powerpoint presentation bhi kyunki ppt pe bhi aage aap present karoge apni information apne uh, data ko theek hai okay ma'am mm-hmm. anyways <coughs> so nancy नींद आ रही है नो मैम छूट नहीं आ रही इतनी इतनी ठंड में कैसे नहीं आ रही होगी ब्लैंकेट में घुस के क्लासेस ले रहे हो ओके चलो दिस के लिए ओके नाउ विंडो 98 सो है आपका ये पुराना है आपको अभी तंदीर ने बताया माइक्रोसॉफ्ट ने ही डेवलप किया था इसको है ना और ये कब रिलीज हुआ था मई 15 1998 ठीक है मे 15 1990 yes, हां और ये मिक्स है आपका 16 बिट 32 बिट विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम का वर्जन 4.1 कोड नेम मेनफिस ठीक है ये थोड़ी सी ना इसके इंफॉर्मेशन में पढ़ लेना एक बार आ, इसके बारे में ऐसे मतलब अगर छोटा मोटा छोटा मोटा क्वेश्चंस पूछ लिए तो आपको ये सब चीजें पता होनी चाहिए जैसे इसके फीचर्स क्या-क्या थे आ, आपका इस पे कौन कौन से सिस्टम्स आ रहे हैं टेक्नोलॉजी क्या थी ये एक बार इसको ना आपने आप पढ़ लेना इसमें कुछ वैसे ऐसा लर्न कराने मतलब समझाने वाला है नहीं इसको जस्ट आपने एक बार पढ़ लेना है या तो अभी इसको फटाफट से गो थ्रू कर लो एक बार और फिर कहीं इशू आता है तो मुझे बता दो ऐसे कर ले एक बार जस्ट एक रीड मार लो इसको ओके मैम ठीक है एक बार यहां से रीडिंग स्क्रीन कर लो इसको इसके इसके फीचर्स पढ़ लो बस फटाफट से इंट्रोडक्शन से पढ़ना है तो इंट्रोडक्शन से पढ़ लो इंट्रोडक्शन और इसके फीचर्स यहाँ तक इसको पढ़ लो एक बार पांच दस मिनट लेके इसको इसको पढ़ लो दोनों के दोनों
Done. Hello. Yes, yes ma'am. Ma पढ़ लिया. ठीक है. अच्छा इसको ना मतलब just एक बार इसके मैं I'll, I'll share this file इसके ना advantage इसको एक बार just पढ़ लेना पहले वाले वैसे आप इसका advantage advantage और इसमें ज़्यादा आपको पढ़ने को है नहीं but ये छोटी छोटी चीजें पढ़ लेना ये क्या है HTML और ये pad thirty two file system ये थोड़ा थोड़ा सा इसके बारे में एक एक दो दो लाइन डले हुए यहाँ पे इसको पढ़ लेना स्कैन डिस्क क्या होता है डिस्क क्लीन अप क्या होता है okay, बेसिक है बहुत ही बेसिक है अच्छा एक छोटा सा इसमें और टॉपिक आ जाता है आपका यूनिक्स यूनिक्स तो आपको पता ही है बेटर वर्जन है उसका है ना यस मैम एडवांस ओ एस है आपका उसमें uh, इसके फीचर्स और कैपेबिलिटीज में जैसे आपके पास है प्रोग्रामिंग का इंटरफेस रहेगा मल्टी टास्किंग है uh, काफी सारे प्रोग्राम्स uh, को एक साथ इन्हें कोऑर्डिनेट कर लेता है कनेक्ट कर लेता है है ना मल्टी यूजर है फिर uh, उसकी प्रोग्रामिंग फैसिलिटी बेटर है डॉक्यूमेंटेशन बेटर है ये सारे आपके यूनिक्स के अंदर आ जाता है इसको तीन पार्ट में बांटा गया है कर्नल में जिसको हम हब ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं और इसमें आपका मोटा मोटा प्रोग्रामिंग मेमोरी और फाइल स्टोर हैंडल होता है ठीक है शेल पार्ट जो होता है इसका विच इज अंटरफ मतलब एक एक किस्म का वो कोऑर्डिनेटर या इंटरफेसर होता है बिटवीन द यूजर एंड द कर्नल मतलब कर्नल जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको कोऑर्डिनेट करने वाला यूजर की इंफॉर्मेशन को उसमें इंसर्ट करके कॉर्डिनेट वाला जो काम करता है वो शेल करता है ठीक है उसके बाद आ, और प्रोग्राम्स तो सबको पता ही है जो भी आपकी कमांड्स रहेंगी बेसिक रहता है ये तो ठीक है इसके एडवांटेजेस ऑब्वियसली जैसे मैंने बनाया एडवांस वर्जन एडवांस वर्जन है तो हाई लेवल लैंग्वेज इसमें आराम से अंडरस्टैंड हो जाती है रीड हो जाती है चेंज हो जाती है देन मल्टीटास्किंग है मल्टी यूजर है और आपका हर हर के सिस्टम इसका बेटर है ठीक है इसको जस्ट एक बार बहुत गो थ्रू कर लेना है इसको मतलब ये थोड़ा सा टेक्निकल टेक्निकल एज इन रीड करने के लिए टेक्निकल होता है बाकी वर्जन इसके जो हैं जैसे कि सन सोलरिस जी एन यू लिनेक्स मैकोस ठीक है yes, ये एक बार इसको यहाँ पढ़ लेना आई थिंक विल बी एबल टू कम्प्लीट नाउ मैं एक बार तो दिखा देती हूँ अच्छा वैसे तो ये हमारी आज लास्ट क्लास है ठीक है सो वी हैव ऑलमोस्ट कवर्ड एवरीथिंग इन केस आपको लगता है कि कोई चीज रह गई है या कोई ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपको नहीं आ रहे तो हम एक क्लास बाद में प्लान कर सकते हैं बट दैट इज ओनली व्हेन इट इज रिक्वायर्ड ठीक है तुम लोगों को ना एक छोटी सी चीज करनी है मैं ये चाह रही थी कि जो एम वर्ड और एक्सेल के इसके नोट्स आप लोग बना लोगे छोटे छोटे हैं कि भाई एक्सेल क्या होता है वर्कशीट क्या होती है वर्ड फाइल क्या होती है मैं वैसे इसमें तो डाल दूंगी थोड़े से नोट्स इसमें बट इसको पढ़ाने की जरूरत तो नहीं है ना मैंने वैसे एक्सेल फाइल बताई थी आपको एक्सेल और पीपीटी yes, बताने की जरूरत तो नहीं कि मतलब एक एक डेफिनेशन बताने की जरूरत है no, okay. ठीक है तो इसको एक बार पढ़ लेना मैं ये फाइल अभी इसमें थोड़े से और वाले नोट्स डाल के फिर मैं आपको आज या कल में ये फाइल शेयर कर लूंगी ठीक है